Yesu ni wajabu Amen Bwana ni wa milele Amen Yesu ni wajabu Amen Baba ni wa milele Amen number 16 from verse number 28 hapo samsoni akamwambia akamwomba mwenyezi mungu bwana mwenyezi mungu na kuomba unikumbuke nitie nguvu mara hii moja tu e mungu ili ni walipize kisasi mara moja tu wafilisti ambao waliangoa macho yangu mawili samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo zilitegemeza uzito wote wa jumba hilo mkono mmoja nguzo hii na mkono mwingine nguzo ya pili kisha akasema na nife pamoja na wafilisti akasukuma kwa nguvu zake zote jumba likawaangukia wakuu hao wote wa filisti waliokuwemo humo ndani wale waliowa waliowa wa, wakati wa kifo chake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake ndugu zake wakati wa uhai wake tuachie hapo mpige bwana Yesu makofi mazuri kuna wakati mteule anaweza akakamatwa lakini mteule akikamatwa mapepo na wachawi wasifikirie kwamba mbingu imenyamaza mbingu wao iko na mipango miwili amen wakati mwingine unaweza kuwa ni mtu mzuri lakini shetani akainuka na vita vyake shetani akiinuka na vita vyake hata kama uko kwenye uwanja huu kuna kitu ulikuwa unamfanyia Mungu kuna vile ulikuwa umeinuka iwe ni kimapato iwe ni kiafya iwe ni kiuduma lakini ghafla shetani akakuwinda na njia nyingine niko na jambo moja ambalo Mungu alinifundisha ya kwamba roho wa Mungu anaweza akawa amejeruhiwa ndani yako lakini huyo roho akiinuka na nguvu ninawashauri maadui zako wakae mbali maana zile nguvu utainuka nazo mara ya pili zitaleta uharibifu kwenye kambi ya maadui kiwango kuliko kile kiwango cha kwanza kama mtu alikuwa muimbaji kuna uwezekano akaimba kuliko mara ya kwanza ikiwa mtu alikuwa ni muhubiri huduma yako itainuka kuliko ile ya kwanza ikiwa ni biashara ndio waliangusha Yesu atakuinua kuliko mara ya kwanza ikiwa ni ndoa walikupokonya huenda ile ulikuwa unaitwa mama Mary leo hii neema itashuka ndani ya maisha yako ndoa ya pili hawatajua jina lako watasikia ukiitwa hani sweti na peremende maana wakati wanakupangia mabaya mbingu inapanga mipango ya pili wakati wanakuwazia mabaya mbingu iko na oda ya pili shetani alifanya oda ushikwe mbingu iko na oda for your release shetani alifanya oda ya magonjwa mbingu iko na oda ya afya shetani alifanya oda ya utalaka mbingu iko na oda ya harusi shetani alipanga oda ya ufilisike mbingu iko na safari ya nje shetani alipanga oda upigwe na accident mbingu imepanga oda insurance akulipe pesa ya kulitinda ile ya kwanza shetani alikuwa amepanga oda ya nyanya ama oda ya shosho ada ama oda ya mavia ya kwamba mumeo wa kuache lakini ninamuona Yesu Kristo kwenye kiti chake cha enzi na malaika kwenye kikao wakapanga mipango harusi fulani itafanyika mtu hapa watu hawataamini macho yao wacha wapange oda yao Yesu anafanya oda yake wacha wafanye yao wachoke wengine wananiangalia wanasema pasta mimi chapter yangu ilifungwa kitabu cha mbinguni akijaja historia yako itaandikwa tena 
wakamwangalia Samsoni wakasema utaenda wapi shuja ya Israeli amekamatwa tutamuua huyu Samsoni akangolewa macho wakasema ni macho yake ndiye alikuwa anatumia kuangamiza Waisraeli wa Yahudi ama wafilisti lakini mbingu inasema hata wake kungoa macho hawaja kungoa wake power hawata kungoa wake power nguvu za Mungu zitakushukia jioni hii ya leo ile mizizi ya uchawi iliyokufunga utazikamata na maombi ya mfungo siku mbili peke yake monday na tuesday minyororo itakatika enyewe nguzo zitawangukia baada ya mfungo wako aliyekufunga maisha atazika watoto wake wawili maana nguzo zao zitawangukia wao nguzo zao za laana baada ya ibada hii ziwangukie wao nguzo zao vimbe ziwangukie mabinti wao wanaosoma nguzo za talaka iangukie yule mwanamke alienda kwa muganga pamoja na mume wake na mimi ninasema hivi mtu wake kuendea kwa muganga kama ni mwanamke aolewe na muganga asiwairudi na kama ni mwanaume awe mfanyikazi wa muganga asiwairudi tena ninapeana honyo kwa yeyote anayejigeuza wanyama wakiroga watu kwa gari mara wananyonga watu usiku yeyote anayejigeuza burukenge na abaki ya burukenge anayejigeuza panya asalie jikoni milele anayejigeuza paka na uwawe na ajali barabarani anayejigeuza mbwa na abaki akiwa anabweka mchana na usiku anayejigeuza kuku tutakamata tutachinja tutakula haleluya leo katika ibada hii ya mwisho kusije kukabakia moto ambaye atakataa Yesu kusibakie moto ambaye ataona Yesu hana wa maana leo tumesimuliwa habari na binti akasema pasta wale watu ambao wameokoka hatuwezi kuwaua anasema yeye alikuwa devu worshipa yeye pamoja na babake pamoja na ndugu yake anasema lakini wale waliokoka tunawarushia magonjwa wanaugua lakini walikuwa wanakuja new life wakiombewa wanapona hawakukufa lakini wale hawajaokoka pasta walikufa yeyote yule hajamjua baba hajamjua Yesu hajamjua simba wa yuda aliyetupa kiburi kiburi chetu nguvu zetu uhai wetu jemedari wa vita vyetu macho yetu nguzo yetu urembo wa mbingu uzuri wa mbingu e Yesu nani atamkataa yeye yote yule aliyesimuliwa habari hizi hizi si habari za Ezekiel bali ni habari za Yesu yeye ndiyo ninayemjua ninamhubiri katikati ya mvua ninamhubiri usiku ninamhubiri kwenye matope mshomoroni ninamhubiri ndani ya ndege nikitoka sehemu za Rwanda Yesu ninamhubiri ninamhubiri Taj Mahal Nairobi nimemhubiri wakati mekana balala jo sauti sema bwana yesu bwana yesu na jambele zako ni same dhambi na makosa futa jina langu kwa kitabu cha hukumu ule andike kwa kitabu cha uzima kuanze ala Nimeokoka Nimeokoka Na nimewe
kuwa huru mikono miwili juu na ufunge macho baba 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 Yesu nani kama wewe walio kwa wamefanyika wana tazama mikono hii Yesu mtu wa Mungu nyosha mikono yako juu Yesu tazama mikono hii ishara ya kusarenda uwe bwana na Mungu mwokozi tena mkombozi wa maisha yao beta ya mtu hapa mtu hapa yote kwa Yesu bwana Yesu mashaya ni mashaya mkombozi nyosha mikono yako mbili tu in the mighty name of Jesus kuna watu hawalali usiku hawalali mara kunyongwa mara kunyonyesha mapepo mara ameshika mimba imepotea mara anavuja damu mara uvimbe kwa kizazi mara shida kwa koo mara macho yako na shida ametolewa kazi amefukuzwa kwa ndoa nukse siyoisha hayo maroho ya ngolewe na nguzo zao bwana yesu maji haya yafanyike damu yako leo ikiwa ni siku ya mwisho hayo maroho ya ngolewe nyosha mikono yako mbele jo maja Wasaote moja Ya pili Tata Ena Hiyo roi mwelewe na nguzo Roi ya yote Mara mpango wakanto Ndowa yako inarudi Hata kamari kuende kwa mchawi Nina mpiga pamoja na mchawi wake Na mpiga pamoja na mchawi wake Leo radhi ya nguvu za mungu Nishuke mahali ya pa Minini ya likufanyia Apigwe na uchawi wake Ya tano Sita Iyo uchawi pigwe na mchawi wake Leo hii Baba 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 Ya shaba Ya shaba in the name of Jesus, he pigwe na uchawi wake, hiyo uchawi ngolewe, in the mighty name of Jesus, roo ya majini, he pigwe, in the name of Jesus, roo ya kuzemo, he ngolewe, ayo malo, ya pigwe, pamoja na wachawi, walio kusanyika, waki kupangia mabaya, ayo mabaya, ya warudie, walio kusanyika, waki sema ni hivi, Ayo yao, ya warudi Tuma moto kila mali Iyo roi kamatu Roi ya barini Ikamatu Roi ya uchawi Ikamatu Roi ya majini Ikamatu Roi ya devu uwezimi Ikamatu Majini nyoka Ikamatu Deliverance meanza kule Ndani ya ema Tuma moto kila mali Hii moto inaidia kwa nyumba za mipango ya kando moto 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 utasikia delivery sata kwa manyumba za watu imeingia kule kwa ema imeingia kila mahali imeingia kwa manyumba za watu moto wapa mzima nyosha mikono juu tume moto tuma moto kila mahali moto wapa mzima radhi ya ngobo za mongo ipige ayo maro yali yoka mata watu kwa nyumba zao roo ya utasa roo ya uvimbe roo ya bukatariwa roo ya lana roo ya kuolewa na kutupwa ndoto za paka ndoto za jini panya ndoto za nyoka hiyo roo ipigwe na radia ngomo za mongo roo ya nyoka na bari ipigwe katika jina la yesu kriso katika jina la yesu kriso nyosha mikono ya kumalia Nasema Jesus na tuma moto Hawa watu wanafunguliwa Tuna moto madi ya mmoja Jesus Ya pili Tuna moto Fire Jesus Tatu Tuna moto Dio yo Damu yesu Kila mali The blood Damu 
Utasikia kile kitu hujawahi sikia Ukombozi umeshuka mpaka huko kwa nyumba za watu huko kumelipuka huko kwa nyumba za watu huko Unaitwa nani mami? Naitwa Karembo. Karembo tatizo ilikuwa nini? Anyoka! Mwache. Come out. Maroho ya nyoka ya pigwe ya mwachilia ubichi. Kateka! Jina la Yesu Kristo. Die! Roho chafu ya nyoka ikufe ya chilia huyu. Kateka! Jina la Yesu Kristo. I want to tell you something. You know you dada. Roho iliyoko ndani yako itakuongoza hata kununua mavazi. Umenielewa? Mimi. Unaona hili vazi? Liko na nyoka na tai ambao ni ya mifupa mifupa tu. Roho yako kama ni roho ya utumishi itakuongoza kuvaa mavazi ya utumishi. Na ukianza kuanguka utaanza kuvaa mavazi ya kawaida. Roho iliyo ndani yako itakuongoza hata kwa kujenga nyumba, hata kwa kuvaa, hata kwa kuolewa, hautaolewa hivi hivi. Kijana kitakuja tu kijana unamwambia wewe nikikuangalia mimi naona tu pombe, waachana na mimi. Pokea ukombozi. Hiyo roho ya nyoka ikufe. Katika jina la Yesu Kristo. Pasara ibu shika shika hii blouse. Ivute. Ivute Unaona hii ni panga hii Hizi ni nyoka mbili Hii ni tai Utafikiria imeandikwa Ni 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 logo ya American flag but no Mungu wa kuongoze katika mavazi katika jina la Yesu Christ Mamita tizo ilikuwa nini Hakuna tena tatizo katika mambo ya mafia In the mighty name of Jesus Come out In the mighty name of Jesus Nguzo zote za kuzimu zipasuliwe na zibomoke Katika Jina la Yesu Christo I set you free In Jesus name Angalia ma Unaito nani Tatizo nini Tumbo na mgongo Hakuna magonjwa ya tumbo kwako. Mungu amesafisha mtu hapa na amesafisha maisha ya watu. Hayo maroho yanayotesa watu yamengolewa katika jina la Yesu Kristo. Yes! Katika jina la Yesu Kristo I set you free in Jesus name. Unaitwa nani? Naitwa Sharon. Ah? Naitwa Sharon. Sharon. Yes. Tatizo ilikuwa nini? Kifua alafu kuna vitu vinatembea katika kifua. Unaitwa nani? Mary. Mary ulali usiku nini wewe inafanyika? Kuna nyoka yuaja na lalana Come out Hiyo nyoka ipigwe Come out In the mighty name of Jesus Ayo maroo ya ngonewe Come out Ayo maroo ya pigwe Yes Shetani ni toa amri Kama ulishindo na mvua Uwezi kamata out Come out In the mighty name of Jesus Hiyo roi kamate Roo ya nyoka ipigwe Katika Jina la Yesu Christo I set you free In Jesus name Pigia bwana Yesu makofi masuri Unaito nani tu? Recho Recho tatizo ilikuwa nini? Tatizo ilikuwa nini? Nko na nyama semu za asiri Unafanya nini? Nko na nyama semu za asiri Unatoko na damu? Ha? Nko na nyama adafu tumbe ya umu Nko na nyama kwa semu za asiri Iyo roi ngoke kwa chilie binti You are too innocent to go through that Come out! Uo vimbe upote ya raka ikuachilie Uo vimbe upote Uo vimbe upote Katika Jina la Yesu Christo Pona mwanangu Uwe mzima In Jesus name 
Pigie yesu makofi mazuri. Lois nenda na ye umpe rusa. Ajiangalia tuambia kama hiyo nyama bado hiko. Unaita nani? Tualine. Nita cha. Chida ilikuwa nini? Mbosu wangu alisa frekuenda kwa alafu. Aka... Nani? Alisa frekuenda kwa alafu waka shikuwa na. Aka patika na na stroke pule. Sasa jana vilo kiyomba. Mana uwa nafanya kumsaidia. Alienda kiwa ni mzima lakini alipokuja nafanya kumsaidia ni kimbeba. Ana ule mpira ndo sahi ako na yue chali patika na nagansi haki. Jana ni kiyomba? Jana ukiyomba likuwa pale chiri ni kabeba imani. Asubu ni lipoenda ni kampata na tembe ya mwenye. Viga la gala! Yumba ya kobi la yezena na nibure. Ifo! Nilisema ukombozi itaingia paka wapi huko? Sema nyumbani, nyumbani, nyumbani huko. Sema mutu wapa. Nikombolewe. Sema siku tano. Za yeso. Pigie bwana yeso magomi mazuri. Umempata bosu wako anatembea? Jana nilisikia, yani wakati ukiomba, nilipata kama yani naona ni kama kule nyumbani anatembea. Sasa asubu nilipu wa muka manake alikuwa hata kupatia wale madogi wake chakula. Sae kabidi akaniambia ni rauke. Hakona madogi? Eh, hakona dogi ni mzungu haku za. Sasa wale mombo wako pale ndio wa na opatia chakula. Sae asubu nilipu wa muka kuenda. Nikasema hacha niende nione kama ni ukweli ama ni ndoto. Nilipo fika hapu. Hakaniambia lili staki kusaidiwa. Wacha nchembe mwenyewe. Haka nika haka chambia paka mahali kwenye wana kunyo chai. Pigie mwana pigie la gala Shao jiza Hakuna kansa na hakuna tena ulemavu kwa kia katika jina la yesu Pigie mwana yesu makofi masuri Wewe nenda mwana wangu umefunguliwa Ndoto mbaya zimetoweka kwako Ndoa yako iko wapi Mwangu wako nyumbani Ndoto likujo kanyombea kwa sababu alikuwa mentoroka kama miaka sita iliopita kwa hii krusen Lakini alirudi na mshukuru mungu hata kama kuna vita lakini najua nitavi Mwume ya merudi? Alirudi kitambo paka sahi tumeendelea lakini na mshukuru mungu hata Amen Kuna muta na tamani tukamate mwume wake Ebu kamata hili Kamata Kamata mwume Tengisha tiki, kamata Tengisha tiki, kamata Mutengisha mpaka tapike Viga la gala Oh halalu Jamini si Yesu ni mzuri Yesu ni mzuri sana Anaponya wazungu, anaregesha ndoa, kama mume amenda, kamata, kamata, tingisha, kamata, tingisha uyo mume. Wale wanaume walio enda waende waote hiyo ndoto Amen Nyambi Netuwa rehema Tatizo nini Tatizo lukua ndoa yangu kajani ombea Nafika nyumbana kantumia please Hebu njona huku mimi sisiki hiyo sauti Halikuwe jesu Tatizo ilikuwa ni ndoa Nilipo fika nyumbana ulipo ni ombea na fika nyumbana kantumia please call me Moto hapa
safi uko na Nairobi. Sasa ulimpigia simu? Eh? Ushampigia simu? Eh. Akasemaje? Akasemaje next week. Mwambie mwenzako wacha kuteseka tukutane new life Jumapili. Mwambie wacha mateso tukutane new life Jumapili wewe. Muulize umechukuliwa wako? Mwambie new life. Pigie Yesu makofi mazuri. Wataka nini leo? Leo unataka Yesu akufanyie nini? Yesu anifungulie milango yangu. Milango yako. Milango ndiyo hii. Mume anarudi na akijaribu kutoka nje nguvu za kiume zimepotea. Na ubarikiwe kifedha na kimapato na katika nyumba yako. Katika jina la Yesu Kristo. Pigie bwana Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Unaitwa nani mami? Naitwa Magi. Magi tatizo ilikuwa nini? Kifua. Ndafu nikaendo hospitali kaambiwa niko na ulcers. Inaachilia ukombozi kwako visanga vyote vya kiuchawi. Maroho yaliyojificha kwako yanajificha yakiwa yanakutesa eti ulcers na magonjwa kwa kifua. Zika nani ya moto? Jema moto. Wewe utawezana na mimi? Na kutoa wewe roho chafu na unaachilia huu binti na narudi kwa ndoa. Hiyo roi pigwe Roo ya talaka ipigwe Roo ilio mtowa kwa ndowa Magonjo ya kifua Vesanga vyote vya kuzemu zipigwe Die I have power from Jesus to kill demons Die Katika Jina na Yesu Christo Young lady I set you free Body, spirit, soul, mind and blood Pona kifua Pona magonjo ya arsas ya kuachili Na ndowa ni mekubariki In Jesus mighty name Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi Unaita nani? Unaita nani? Ha? Binti, wenzako walio fanya hii kazi Wengine wali umia In Jesus name Mwache Niko na mbinu nyingi za kukuroga Unaita nani? Joyce Nini wena fanyika? Ha? Nini wena fanyika? Kwa tando tombaya Mnaota mnaida? Kaburi Kufanya nini huko? Naona tu nimekwa katikati ya kaburi Watu wanafanya nini ukishawe kwa huko? Unasoma? Nee. Klasi gabi? Kwa mtu. Alafu na wata umepere kwa kaburini, watu wanafanya nini huko? Wanashangilia. Ukifanya nini? Nikuwa ni mengizo wana na kaburi. Kove na mzope za makaburini mezingoa kwako. Ustana wako hauta haribiwa na wachawi. Lush! Mwache, in the name of Jesus. Ustana wako hauvunju na wachawi. In the mighty name of Jesus. Roya makaburini. Roya wachawi ya chilio pichi. In the name of Jesus. Wachawi hatuwezi zana nyinyi minaroga. Tawayoro. In the mighty name of Jesus. Wachawi ngonawe. Uko kwa mkongo. Ngonawe uko. Come out. Tawayo. Wache. In the name of Jesus. Tawayo kwa mkongo. Kwa tumbo. Tawayoro. Tawayoro. Katika. Jina la Yesu Christo. I set you free. Nenda usome Na nimekurudishia uwerefu wako in Jesus name Pigi Yesu makofi masoe Yesu ni wajabu Amen Wana ni wamilele Amen Yesu ni wajabu Amen Baba ni wamilele Amen Milele Amen